ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ പനിയുടെ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകളാണ് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വൈറസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൊറോണ പനി എല്ലാവരെയും ബാധിക്കാം സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും പ്രായമുള്ളവരെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കാവുന്നതാണ് എന്നിരിക്കലും ഗർഭിണികളിൽ എത്രത്തോളം ഇത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർഭകാലത്ത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ടുള്ള പനി വന്നാൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അഥവാ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഗർഭകാലത്ത് ഭാഗ്യവശാൽ കൊറോണ പനി വരാനുള്ള സാധ്യത നന്നേ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് മറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണികൾക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള പനി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനോട് അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടായിട്ടല്ല പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധ ശേഷി ശരീരത്തിൻ്റെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഗർഭകാലം മറ്റ് പല രോഗാണുബാധകളും വരാവുന്ന ഒരു സമയമാണെങ്കിലും കൊറോണ പനി വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഗർഭിണികളിൽ വരാറുമുള്ളൂ വന്ന് കണ്ടിട്ടുമുള്ളൂ ഈ കൊറോണ പനി ആസ്പദമാക്കി ഗർഭിണികളിൽ നടത്തിയ പഠനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഗർഭിണിയായ ഗർഭിണികൾക്ക് കൊറോണ പനി വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡ് അഥവാ കുഞ്ഞിന് ചുറ്റുമുള്ള ദ്രാവകം അതേപോലെ തന്നെ പുക്കുൾക്കൊടിയിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് കോട്ട് ബ്ലഡ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസൻ്റ അല്ലെങ്കിൽ മറുപുള്ള അതുപോലെ ജനിച്ചുടനെയുള്ള നവജാത ശിശുവിൻ്റെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാബ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നും ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇവയിലൊന്നും തന്നെ ഈ വൈറസിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് ഈ ഇത്തരം സ്രവങ്ങളിലെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നെഗറ്റീവായി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു രീതിയിലുള്ള യോനി മാർഗമുള്ള സ്രവങ്ങളിൽ കൂടെയും കൊറോണ പനി പകരുകയില്ല മറ്റെല്ലാവർക്കും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കൊറോണ പനി പകരുന്നത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷനിലൂടെയാണ് അഥവാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെയാണ് ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊറോണ പനി ബാധിതരായ ആളുകൾ ചുമയ്ക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടെയാണ് ഈ വൈറസ് പകരുന്നത് ഗർഭിണികൾക്ക് വന്നാലും ഇത്തരത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് പകരുന്നത് അതാണ് പ്രധാനമായി നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരാനുള്ളൊരു സാധ്യത അതായത് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ മറ്റ് പല രോഗങ്ങൾക്കും വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പോലെയുള്ള മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉള്ള ഒരു രോഗമാണ് മറിച്ച് ഈ കൊറോണ പനിക്ക് അങ്ങനെയൊരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇല്ല അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഗർഭകാലത്ത് കൊറോണ പനി വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും മറ്റെല്ലാവരും മറ്റ് മുതിർന്ന മറ്റ് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയുള്ള ശ്രദ്ധയും കരുതലുമാണ് ഗർഭിണികൾക്ക് വേണ്ടത് പിന്നെ അതിനകത്ത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭകാലത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു പ്രതിരോധ ശേഷി ശരീരത്തിന് കുറഞ്ഞ സമയമായതുകൊണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഈ പനി കടുക്കാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഈ പനി മൂലമുള്ള ശാരീരിക ക്ഷീണവും വൈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഗർഭിണിക്ക് കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജലാംശം കുറയുകയും തളർച്ചയും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഗർഭത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രസവം അടുക്കുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിലേക്കാണെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഗർഭകാലത്ത് കൊറോണ പനി വരികയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ പനി ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഗർഭിണിക്ക് ഉണ്ട് എന്നൊരു സംശയം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഒരു വൈദ്യ സഹായം തേടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതുപോലെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനോടും ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതാണ് കാരണം പല മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും ഗർഭകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതൊന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ലതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം മുലയൂട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പക്ഷേ ഗർഭകാലം പോലെയല്ല മുലയൂട്ടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങേയറ്റം ശ്രദ്ധ വേണ്ടതാണ് മുലയൂട്ടുന്ന സമയത്താണ് കുഞ്ഞിലേക്ക് പകരാനുള്ള സാധ്യത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ സമയത്ത് അമ്മയെ അമ്മ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ജലകണങ്ങൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വീഴുകയോ കുഞ്ഞ് ശ്വസിക്കാനിടയാവുകയോ ചെയ്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞിന് ഈ കൊറോണ പനി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ തീർച്ചയായും മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കൊറോണ പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒ
പ്രധാനമായിട്ടും ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കൊറോണ പനിയെന്നല്ല ഏത് തരത്തിലുള്ള വൈറൽ പനിയും ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു മിസ്കാരേജ് അല്ലെങ്കിൽ അബോർഷൻ്റെ സാധ്യത കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു നൂറ്റി നാല് ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ കൂടുതൽ പനി വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരോഗ്യവാനായ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ഹൃദയമെടുപ്പ് നിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഗർഭം അലസാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യത എല്ലായ്പ്പോഴും വരണം എന്നില്ല ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലാതെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഗർഭത്തിൻ്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഒരു ഏത് തരത്തിലുള്ള വൈറൽ പനികളായതും വരണം എന്നില്ല നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റ് ശാരീരിക ക്ഷീണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് വരാം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കൊറോണ ഏത് തരത്തിലുള്ള വൈറൽ പനി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ വരണം എന്നില്ല പിന്നീട് ഗർഭം മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഏഴ് മാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പനികൾ വരുന്നതെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണ പോലെയുള്ള പനികൾ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയും അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു അണുബാധ അമ്മയ്ക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നാലും മാസം തികയാതെ വെള്ളം പോവുക എന്ന് പറയും പ്രീറ്റം പ്രിമിച്ചർ റപ്ചർ ഓഫ് മെമ്പ്രെയിൻസ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗർഭം നേരത്തെ തന്നെ ഗർഭ അമ്മ പ്രസവിച്ചു പോകാൻ ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ പ്രസവ സമയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രസവ സമയത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കൊറോണ പനിയുള്ള സ്ത്രീക്ക് പ്രസവിക്കാം സാധാരണ പ്രസവം സാധ്യമാണ് സാധാരണ പ്രസവമാണ് ഒരു പരി പരിധിവരെ നല്ലതും പിന്നെ സിസേറിയൻ പോലെയുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നട്ടലിൽ കുത്തിയുള്ള മരവിപ്പുകളാണ് നല്ലത് ജനറൽ അനുസേഷ് പോലെയുള്ള നൽകുന്ന നല്ലതല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ എപ്പിഡ്യൂറൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈനൽ അനുസേഷി ആയിരിക്കണം ഗർഭിണിക്ക് നൽകേണ്ടത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ റിസ്ക്കുകളൊന്നുമില്ല മറിച്ച് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട് ശ്വാസ ഭയങ്കരമായ ശ്വാസ തടസ്സങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ആ ഗർഭിണിക്ക് ഒരു കരുതൽ ആവശ്യമായിരിക്കും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഗർഭകാലത്ത് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുപട്ടത്ത് ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലോ മറ്റ് ചുറ്റുപട്ടത്തോ പരിചയത്തിലോ ആർക്കെങ്കിലും ഈ ചുമയോ തുമ്മലോ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പടിയായ ശ്വാസം മുട്ടലോ വിമിഷ്ടോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം ആളുകളുമായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലും ഗർഭിണികൾ സമ്പർക്കം പുലർത്താതിരിക്കുക അവരിൽ നിന്ന് അവർ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം ഇടപഴകാൻ സമ്മതിക്കുക തുറസ് ഒരുപാട് കൂട്ടം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കൂട്ടം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഗർഭിണികൾ പോകാതിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള മാളുകൾ അതുപോലെ അതുപോലുള്ള കടകൾ അങ്ങനെയുള്ള മാർക്കറ്റ് പ്ലേസസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാമുദായികമായ ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലങ്ങളിലും ക്ഷേത്രം പള്ളികളിലും മറ്റുള്ള ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലൊക്കെ തന്നെ ഉൽവാഹം മറ്റ് ചടങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചടങ്ങുകളിലൊന്നും തന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഗർഭിണി പോവാതിരിക്കുക അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വൃത്തിയായി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ കഴുകണം സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം കഴുകിയാൽ മതിയാവും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ അങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൈകൾ കഴുകണം അതുപോലെ കൈകൾ കഴുകിയിട്ട് മാത്രം എല്ലാ ആഹാരവും കഴിക്കാവൂ ഗർഭിണികൾ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിവതും കുറച്ച് ചൂടുള്ള വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ആഹാരം തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്ത നല്ല പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അടങ്ങിയ ആഹാരം തന്നെ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂടുതലും വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗർഭിണികൾക്ക് നല്ലത് ചുമയോ തുമ്മലോ പനിയോ ശ്വാസം മുട്ടലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഗർഭിണി അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ വിദഗ്ധ സഹായം നേടുക എല്ലാ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും ഇതിനുള്ള പരിശോധനകളും തുടർ ചികിത്സകളും എല്ലാം ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഗൈനക്കോളജിനെയും കണ്ട് ഒരു അഭിപ്രായം ആരായെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കും കൊറോണയെക്കുറിച്ച് യാതൊരുവിധ ഭീതിയും ആവശ്യമില്ല അതിനെതിരെ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു ജാഗ്രത പുലർത്തുക വേണ്ട ഒരു മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നവജാത ശിശുക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെറു കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കാണ് കൊച്ചു
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂക്കൊലിപ്പോ തലവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ പനിയടത എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷീണമോ തളർച്ചയോ പഠനത്തിൽ താല്പര്യക്കുറവോ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങളുടെ തുടക്കമാണോ എന്നറിയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോകലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ടീച്ചറിനെ അറിയിക്കാനും കുട്ടികളോട് പറയണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നതിൽ നിന്ന് മാതാപിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഒഴിവാക്കി നിർത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ഇടപഴകാതിരുന്നതിൽ മാത്രമേ ഈ രോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരിലേക്കും പകരാവുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഒരുപാട് പടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിക്ക് പോലും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ താങ്ങാൻ പലപ്പോഴും കഴിയത്തില്ല ഇപ്പോൾ വളരെയധികം നിയന്ത്രണത്തിൽ വിധേയമാണ് അതല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും രോഗം പകരാതിരിക്കാനാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയും യാത്രകളും അനാവശ്യമായ ബസ്സിലും മറ്റ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലുള്ള അനാവശ്യമായ എല്ലാ യാത്രകളും പൊതുവെ എല്ലാവരും തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗർഭിണികളും എല്ലാവരും തന്നെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ കാര്യം